你不知道你干什么吗？你说什么？<笑>我说什么您不明白啊？不是我听说了，您做了一件连畜生都不如的事儿。我听说，您把您的女人送送给别人了。你再说一遍，再说一遍。<笑>捂你心窝子了吧？做都做了，还怕别人说吗？啊！报告长官，承蒙麦师雷之见，上面有您一封信。我被他们带到了一个叫七里坡的地方。他们想利用我引你过来。虽然我恨你，但是我也不想看着你死去。千万不要上当，就让我自己消失吧。薛慈，秦莫林，是时候做个了结了。明天正午，七里坡，战狼。带带走，哎，走。走现在怎么办？又是战狼！明天我去七里坡，一定要抓住他。这肯定是陷阱。你不会是舍不得学子吧？收队！哎，那城门呢？现在那儿聚集了那么多人，再这样下去，恐怕会发生暴动。人都跑了，城门可以恢复正常。派一队人。以棺材铺为中心，彻底搜查张县。我怀疑这儿有通往城外的密道，把枪给我。
山已死，兵工厂重建已停，地下交通站的刘翠香同志牺牲了。张县地下交通站暂时停止活动，本人请求继续留在张县发展地下交通站的同志，并已同意张县支队建立特战队，请求上级批准。
不行，我不能丢下你不管。来，啊啊啊啊啊！不准开枪，要活的。
能够站在这里，是因为我们有一个共同的信念，那就是保家卫国，把小鬼子一个不落的给赶出中国去。只要有咱们支队在，那平不宁就甭想有一天好日子。根据咱们支队的情况和整个张县的特点，支队决定要成立特战队。在清源城地区，尤其是张县地区，与小鬼子进行长期的、不懈的斗争。这支特战队将由战狼同志负责。同志们。我只有一句话：打鬼子，狠狠的打！打鬼子，打鬼子，打鬼子，打鬼子，打鬼子，打鬼子，打鬼子。
起！起来！现在对你们仁慈，就是派。在战场上，我们绝对不会手下留情。只要你们能多吃一份苦，就有机会多杀个我们。今天是一个非常重要的节日，是我们大日本帝国的盂兰盆节。我相信，在不久的将来，会成为整个亚洲，甚至整个世界的节日。这是为了纪念，在战争中牺牲的大日本帝国的优秀子民，更是为了更好、更快的实现大东亚的共荣。这个庄严的地方，就是我们的神社。是做祭拜的地方。我今天很荣幸，和张县的市民们一起来祭拜，在战争中殉难的军人们。以后每个节日，我都会和大家一起。现在可以开始了。做的安排。
多少人？差不多二十来个。正好，准备。换衣服，放冷烟。<笑>我早就说过，土八路不堪一击。我的人回来没有？嗯，啊，那就好。<笑>报告，我们的人回来了。加强了戒备，你小心点。
，有受伤了没有？队长。平时让你们好好练功夫，练功夫，这这这关键时候杀鬼子，你得狠呀、哎！笑什么笑？笑什么笑？赶紧赶紧收拾武器，赶紧走！走走走。王副官，有什么事儿啊？太君，我我我这次来是有件事儿。想想让您为我做主呀！你最近为大日本帝国效了不少力，有什么事儿就说吧。是这样，在这个征子岭一带有一个马帮，带队的呀，去叫那个马长青，他仗着有那个那那个金不坏，他他他谁都不放在眼里，他前两天差点把我给崩了。金不换，对，金不换，这个说法啊，在张县已经流传很久了。就是从，对对，它是一条密道，从那个真子岭到清溪，可以少走两百多里路呢。这个这个马长青，仗着有这个金不换，比别人啊运东西要快很多天呢。就仗着这个，他他他发了很多横财啊的。从真子岭到清溪。可可以直接绕过这个这个八路的根据地，从陈子岭直接到达清溪。如果我们知道这个这个密道，以后呀再也不用防止这个八路了。可可是谁也没见过这个密道在哪儿啊？对了，我之前也跟踪过他们，可是一进林子，他们就跟日间蒸发了一样，这个一下就不见了。如果真是这样，它的价值远远大于运送物资了。这么重要的情况，为什么早不汇报？太君啊我，我早就想跟您说来着，可可可可，我也没见过那蜜桃在哪儿，很多人都不知道长啥样啊。为了打探这个消息，差点把那马长青给亲了天灵盖啊！太君，您得给我做主啊！给我增派点人手啊！不不不，太君，我不是想调动皇军，我我我，哪怕给几条枪也行啊。这个金不换真存在吗？这个这个，我也不太确定啊。王副官，我给你一个步兵班，配上两挺轻机枪，人员由你调遣。一定要查出金不换的虚实。谢谢少佐，谢谢皇军，我一定尽心尽力。下去吧。哎，我一定好好办。恭喜你啊，王爱！谢谢你，张医生。我现在啊，恨不得长一双翅膀飞回去呢。真是难为你了，生了病还为部队考虑。不过现在好了。王爱姐，我们以后还能再见面吗？当然能再见面了。等到战斗胜利的那一天，我们一定会再见面的。我准备了点药品，这支枪送你防身。
谢谢小小姐，不要为了孩子身份有太多的顾虑，我们一直是同僚的。其实呢，你也是这场战争的受害者。现在就希望这场战争赶快结束吧。谢谢你们，谢谢。没事事，那我们就先告辞了。我送送送。星星这么早，这些孩子都还听话吧？听话的吧？都是这些苦命的孩子，还不知道爹娘已经去世了。你放心吧，就是为了那些牺牲的战士，我都一定会好好照顾他们的。嗯嗯。王爱的事情，我会尽快通知支队长的同志。还有啊，大部队马上就要北上了，这儿呢可能会受到影响。我会安排他车队的警方帮你们转移，你要先先做好准备。知道了。注意安全。
王子亮，咱们都是朝廷正正坏的，谁不知道谁呀？司令要是想发财，不妨自己多跑两趟，用金木换的名义标着我们的货，这可是地道的干干事儿。本军在说什么？我倒是要看看是王司令跑得快，还是我的拉拉拉快。相信都说了，你要是再再不让路，我和兄弟们可没法交交代了。只要你交出金木换，这些货我也不要。老子问，你耍他妈的吧，口气够大呀！金木换要是不给你，你就敢敢动我们的门头？今天别说话了，真我也得动。好，好，好。别给脸脸不要脸！金木换，就算再在我这儿，你有本事饶了吗？太君，你能听到吗？金木换在哪？啊！
我去去我去去我去去我去去我去去我去去我去去我去去我去去我去去我去去我去去我去去我去去我去去我去去我去去我去去我去去我去去我去去我去去我去去我去去我去去我去去我去去我去去我去去我去去我去去我去去我去去我
，咱说这不是都电电台了吗？这电台传消息，一眨眼功夫就到了。干啥、啊？还有一个不听不听的。这电台随随便便就能用了吗？能让一些小鬼窃听明白呀？胡队长说了，不到最重要的消息，千万不能使用电台。哎，多儿、啊，哎，你看看这些啥玩意儿？三三哥呢？去老乡家收粮去了。走走。这些现在的废弃汽车，它的火力也要装备到大型车，所以现在要改大型拖车车主。嗯。我们现在进入了全面面战战略发展阶段，最大的实质发展阶段，这些周围的地区的地区的清楚。
不想他了，他他也没原谅他，有啥想想想点。我们走走。到底说还是不说？大说，说了不知道。不说，不说。来来来，你上了吧，你给我看呀！丽子，丽子，我说了，我真的不知道。先不管在天子里，老大的。李兔兔，就是在打杀手嘞！你放屁一点！你们这么多年来来来回回的话，能不知道警官在哪儿吗？啊！老实点，要不太爷一枪毙了你！你爱信不信，这金不换，要是那么容易找到，这么些年，早就被人发现了。这林林子大，你给谁都清楚。前段时间。杨洋洋一黑黑，沉沉碌碌的，谁能记得住？下下，告告诉我，军军官官的呢？不然。我就要打打死，是在在打在身上，很疼的。大师说的是真的，要要千金不换，必须要要那张图。他远远，他向上看呢。现在，只有把马长青给抓到，逼他交出地图。可是。刚刚我跟丢了，没关系，将军，他们是让马长青在的，你把这小孩骗子给扣上，让马长青拿图来换。呀，呀，呀，呀。
弟兄们，来送送你。三儿回来了，你就放心吧。哥，先别急着走，等着我，等着我拿小鬼子的血来给你祭灵。大王，我们走。好，那就按照计划行事。哎，好。我王四，那个马长青什么时候能过来？太君放心，有这小丫头骗了蛋，他不敢死人。太君。梅子，别怕，爹来带你回去。嗯。太君，我把图给你带来了，把孩子放了吧。图呢我已经把图给你们了，你也是军人出身，这么做太不讲道理了吧？哼，你以为太君是谁呀？啊，待会儿还要咔嚓了你！你去阴曹地府讲道理去吧你！哼<笑>，你以为你们拿了图就能找到金不换？嗯。这个蠢货，看不明白的。我说你是蠢货，你还不服气？要不，你讲给太君听听。王三，你的，明不明白？你这我。太君，我可以带你们去，不过我有个条件。你以为你是谁啊？啊，还在跟太君讲条件？行，我带你们去金不换，你们把孩子还有我放了。嗯、可以。你的话，我能信几分？我们大日本皇军讲的是信用。那好，现在就把孩子放了吧。爹，梅子，什么？干什么？太君，这个人太狡猾了。待会儿，我们让他在前面点带路，把他押到队伍的后面。这样，他就捞出了。呀，王富贵，人在做，天在看，你就不怕天打雷劈啊？马斯，你的前面带路的干活
，少啰嗦，快快递单喽！梅子，别怕啊，把他给我压好啊！走，走。是呀，再耍花样活。赵老，你要小心一点。放心吧。又不是第一次打鬼子，倒是你的身刚好，千万要小心安全。我也不是第一次打鬼子。大老哥，怎么样了？你猜对了，当家的在队伍前面，小梅子在队伍后面，已经到林子边上了。嗯，鬼子来了，大家赶快准备。进林子了，你可跟好了啊！哼，老实点，别别别耍花样啊！
三哥，三哥，李三，三哥，李三，三儿，三儿，三儿，三儿，李三，三哥。三哥，三哥，三哥，三哥，三哥，三哥，三哥，三叔，三叔啊，三叔，三叔，你醒醒，三叔，三叔，你醒醒。